مستدرق الحاکم حدیث نمبر ایٹ فائیو زیرو فور بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور ستم سے بھری ہوگی اس پر آسمان والے اور زمین والے دونوں راضی ہوں گے زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی اور آسمان اپنا ایک خطرہ بھی نہیں بچائے گا بلکہ اللہ ان پر سب کچھ برسا دے گا وہ ان میں سات آٹھ یا نو سال رہے گا اس وقت اللہ تعالیٰ جو اہل زمین پر نازل فرمائے گا اس کو دیکھ کر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ان کے فوت شدہ لوگ آج زندہ ہوتے اس حدیث میں جو خاص باتیں ذکر کی گئی ہیں جو دوسرے احادیث سے مختلف ہے وہ یہ ہے پہلی یہاں آسمان کا بارش کرنے سے مراد اللہ کے تجلیات کی بارش ہے جو بندگان خدا کے خلوب پر اللہ کرے گا اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے سب کچھ برسا دینے سے اس کا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بارش زیادہ ہوگی اور فصل بڑھے گی اگر ظاہر پر مانے کا اطلاع کریں گے تو یہ مان لینا پڑے گا کہ مہدی علیہ السلام کا زمانہ لوگوں پر نعمت نہیں بلکہ زحمت بن کر آئے گا کیونکہ آسمان کا سارے کا سارا پانی برسا دینا اور ایک خطرہ بھی نہیں بچانا عذاب الہی کی خبر ہوگی جیسا کہ نو علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی برسا دیا سور الخمر آیت گیارہ حدیث میں ظاہری بارش نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بارش کا ذکر ہوا ہے حدیث میں جو دوسری بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام دیدار خدا کی طرف ہر مرد اور عورت کو عام دعوت کریں گے اور لوگ فیض ولایت کی برکت کے طفیل میں رویت باری تعالی سے اس قدر مستفید ہوں گے کہ اپنے گزرے ہوئے اہل و عیال کے لیے بھی اس کی آرزو کریں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ریپورٹیڈ دیٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ اللہ ول سینڈ اے پرسن فرام مائی فیملی ہو ول فل دا ارتھ ود جسٹس اینڈ ایکوٹی ایز اٹ ول بی فلڈ ود ان جسٹس اینڈ ٹیرنی دا انہیبیٹنٹ آف دی ہیون اینڈ دی ارتھ ول بی پلیزڈ ود ہم دی ارتھ ول ناٹ ود ہولڈ اینی آف اٹس گروتھ بٹ ول برنگ اٹ آؤٹ فلی Neither will the sky withhold a drop, but Allah will pour it all out upon them in showers. He will live among them for seven, eight or nine years. The living will wish that their dead were brought to life again to witness the great blessings that Allah has granted for the people of the earth. The specific things mentioned in this tradition that is different than the others are Number one Here the sky not withholding its showers relates to the manifestation of Allah on the hearts of the servants of Allah. Many people take the meaning of the pouring of the sky without holding its drops literally and assume the rains will be more in the period of Mahdi alayhi salam and the produce will grow. However, if we adopt this literal meaning, then we have to conclude that the period of Mahdi alayhi salam will not be a blessing but a curse. because the downpour from the sky without holding any of its water is indication of the divine wrath of Allah as the people of Nuh alayhi salam had to face the deluge as Allah mentioned so we opened the gates of the sky with water pouring forth profusely Surah Al-Khamar verse number 11 here the showers are not literal for rain but intended for the showers of Allah's blessings number 2 Mahdi alayhi salam will publicly invite every man and woman towards the vision of Allah. And with the bounty of the sainthood, people will be blessed with the vision of Allah to such an extent that they would desire the blessings of Allah for their deceased as well.